നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഇപ്പോൾ അത് രാത്രി ഉറക്കം ഒഴിച്ചിരിക്കുന്ന എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ചിന്തിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വല്ല ക്രിക്കറ്റ് മാച്ച് ഉണ്ടാവും അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫുട്ബോൾ കളി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ആരെങ്കിലും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചുമ്മാ പിള്ളേർ ഫോം വിളിച്ചിരിക്കുക അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പൊതുവെ ഒരു രാജ്യം മുഴുവൻ ഉറങ്ങാതിരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും വേണം ബട്ട് രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന പോലെ ഈ രാജ്യം മുഴുവൻ ഉറങ്ങാതിരുന്നു ഈ രാജ്യം മുഴുവനല്ല നമ്മളുടെ രാജ്യത്ത് നിന്ന് പുറത്തു പോയിട്ടുള്ള ഇന്ത്യക്കാരായിട്ടുള്ള ഓരോരുത്തരും നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും തന്നെ ഉറങ്ങാതിരുന്ന ഒരു ദിവസമായിരുന്നു വേറെ ഒന്നുമല്ല നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ അത് ചന്ദ്രയാൻ ടുവിൻ്റെ ലാൻഡിങ്ങിൻ്റെ ആ ഒരു സമയമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അതിനെക്കുറിച്ച് തന്നെയാണ് ഹലോ ഏജ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ചന്ദ്രയാൻ ടുവിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ചന്ദ്രയാൻ ടു സക്സസ് ആണോ എന്താണ് സംഭവം അവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിച്ചത് എന്നറിയാനായിട്ട് ഒരുപാട് പേര് നമുക്ക് മെസ്സേജ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൊക്കെ അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അപ്പോൾ ഇത് സക്സസ് ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളതൊക്കെ ഒരുപാട് പേർക്ക് സംശയം ഉണ്ടാവും സംശയിക്കേണ്ടായിരുന്നു ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് സക്സസ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഓരോ ഇന്ത്യക്കാരനും അഭിമാനിക്കാവുന്ന ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് ചന്ദ്രയാൻ ടു എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി എൺപത്തി നാലായിരം കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ എർത്തിൽ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ആകെ ടു പോയിന്റ് വൺ കിലോമീറ്റർ ഫ്രണ്ടിൽ വെച്ചിട്ട് മാത്രമേ നമ്മളുടെ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പോയിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആകെ അത്രയും മാത്രമേ പോയിട്ടുള്ളൂ നമ്മളൊരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിൽ എടുത്തു നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബട്ട് ബാക്കിയുള്ള അത്രയും നേരം സക്സസ് ആയിരുന്നു നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അകത്ത് വീട് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഉള്ള നമ്മളുടെ ചന്ദ്രയാൻ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രൊജക്റ്റ് സക്സസ് ആണെന്നാണ് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ വിക്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാൻഡറും ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺടാക്റ്റ് ആണ് ടു പോയിന്റ് വൺ കിലോമീറ്റർ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുൻപിൽ വെച്ചിട്ട് പോയത് ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയ ഒരു ന്യൂസ് അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മളുടെ ഓർബിറ്റർ അത് സക്സസ് ആയിട്ട് റൺ ചെയ്യണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ ഒരു തെർമൽ ഇമേജ് എടുത്തിട്ട് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് എവിടെയാണ് ചെന്ന് വീണേക്കുന്ന എന്നുള്ള സ്പോട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഡാറ്റാസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അനലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നാണ് ഡോക്ടർ ശിവൻ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അതേപോലെ തന്നെ അതുമായിട്ടുള്ള ഒരു കോൺടാക്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു വിജയ് എന്താ പറയുക ദൗത്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെൻ വിജയമായിട്ട് നമുക്ക് കണക്കാക്കാൻ സാധിക്കും ഈ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് സക്സസ് ആണോ അല്ലയോ നമുക്ക് അറിയാനായിട്ടല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു പോർഷൻ ആ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് സക്സസ് ആണ് ഈ ഓർബിറ്റർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത് ഹ്യൂജ് സക്സസ് ആയിരുന്നു ബട്ട് ആ ഒരു ലാൻഡറിൻ്റെ ആ ഒരു പോർഷൻ സക്സസ് ആണോ അല്ലോ എന്ന് അറിയാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പതിനാല് ദിവസം വേണ്ടി വരുന്നതാണ് പറയുന്നത് അതായത് അതിൻ്റെ കോൺടാക്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ടൈം പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പതിനാല് ദിവസം കൂടെ നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇമ്പാക്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളുടെ ചന്ദ്രയാൻ ടുവിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ ഒന്നാമത്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഓർബിറ്റർ നമ്മളുടെ ചന്ദ്രനെ ചുറ്റി ഒരു നൂറ് കിലോമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസിൽ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ സ്റ്റഡീസ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടത്തുന്നതിന് അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ വരുന്നതാണ് ഈ ലാൻഡർ പിന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള റോവർ അതാണ് അതിൻ്റെ മൂന്ന് പാട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഈ ഒരു പതിനാല് ദിവസത്തെ കണക്ക് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൂണിലെ ഒരു ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഇവിടുത്തെ ഒരു ഇരുപത്തൊമ്പത് ദിവസമായ ഒരു കണക്ക് പിന്നെ സാധാരണ ആരും ഇറക്കാത്ത സൗത്ത് പോളിലാണ് നമ്മൾ ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത് അത് വേറൊരു കാര്യം അങ്ങനെ വന്ന ഒരു സമയത്ത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്താ പറയുക നൈറ്റ് ആവുന്ന സമയത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ വളരെയധികം താഴോട്ട് പോകും അപ്പം ഈ ഒരു സാധനത്തിന് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആ ഒരു ഡേ ടൈം നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു സമയമാണ് ഈ പതിനാല് ദിവസം എന്നുള്ള ഗ്യാപ്പ് പറയുന്നത് അതായത് പതിനാല് ദിവസം ഈ വിക്രം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവത്തിന് എന്താ പറയുക ജീവൻ ഉണ്ടാവും ആ ഒരു പതിനാല് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ഈ ഓർബിറ്റർ അതിൻ്റെ ചുറ്റുമൊക്കെ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് അതായിട്ടുള്ള ഒരു കോൺടാക്റ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ നടക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യം നടക്കുകയാണ
ഈ ഒരു സംഭവം ചെറിയൊരു കാര്യമല്ല വലിയൊരു കാര്യമാണെന്ന് തന്നെയാണ് ബാക്കിയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ പറയുന്നത് ചില രാജ്യങ്ങൾ നമ്മളെ നോക്കിയെന്നുണ്ട് പാകിസ്ഥാൻ പോലുള്ള അവിടുത്തെ എന്താ പറയുക മിനിസ്റ്ററിൻ്റെ ട്വീറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വൈറലായാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു ഇന്ത്യക്ക് ഒരു ഇത് പറ്റിയെന്നുണ്ടെങ്കിലും പാകിസ്ഥാനും ഇന്ത്യ തമ്മിലുള്ള ഒരുമാതിരി ചീഞ്ഞ ഒരു വാറുകളില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് വേറൊരു കാര്യം വെറും അൺഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് അതായത് ട്വീറ്റ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ട്വീറ്റ് ചെയ്ത് കളിക്കുക അത് ചെയ്യുക ഇത് ചെയ്യുക എന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത്രയും വലിയൊരു അച്ചീവ്മെന്റ് നടത്തി ബട്ട് അവർ ധരിച്ചു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല പിന്നെ നമ്മൾ ആൾക്കാർ വെറുതെ നിൽക്കില്ല എന്നുള്ളൊരു സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യുക ബുദ്ധിലാണ്ട് ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് എല്ലാവരും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു രാജ്യത്തിലുള്ള എല്ലാവരും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ബട്ട് അവിടെയുള്ള ഒരു മിനിസ്റ്റർ തന്നെ കാണിക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും വലിയ ഒരു 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 ഇത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യാം എന്താ ചെയ്യാം ഒന്നും പറയാം അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേറൊരു രാജ്യം എടുക്കാത്ത ഒരു ധൈര്യമാണ് നമ്മളുടെ രാജ്യം എടുത്തത് അതായത് സൗത്ത് പോളിൽ ഇത്രയും കുണ്ടും കോഴി എന്ന് ഇറങ്ങിയൊരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ടൊരു സാധനം ഇറക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ബാക്കിയുള്ള ലോക രാജ്യങ്ങൾ അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ ലാൻഡറിൻ്റെ കാര്യം ലാൻഡർ അവിടെ നമ്മൾ സ്പോട്ട് ചെയ്തു കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ഹാർഡ് ലാൻഡിങ് ആയിരുന്നു എന്നാണ് ഒരു പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇത് എന്നാലും സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിങ് ആവാനുള്ള ഒരു ചാൻസും തള്ളിക്കളയുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ലാൻഡിങ്ങിനെ കുറിച്ചിട്ടൊരു കൂടുതലായിട്ട് ഡാറ്റ അനലൈസ് ചെയ്യാണ് അതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊരു സയൻറ്റിസ്റ്റുകളുടെ ടീം സ്റ്റഡി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയ ഒരു റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതുമായിട്ടുള്ളൊരു കോൺടാക്റ്റ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അത് സക്സസ് ആണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു സംഭവം ആ റോവർ അത് വർക്കിംഗ് ആണോ സംഭവം കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയുള്ളൂ അതായിട്ടുള്ള കോൺടാക്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവർ ഇപ്പോൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഹോപ്പ് ഫോർ ഗുഡ് എന്തായാലും അത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആവും നമുക്ക് പതിനാല് ദിവസം പ്രതീക്ഷിക്കുക പ്രതീക്ഷ കൈവിടാതിരിക്കുക പിന്നെ ഇത് ഫെയിലിയർ ആവാനുള്ള ഒരു കാരണം എന്തായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ചന്ദ്രനിലോട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഗ്രാവിറ്റേഷൻ പുള്ളി ഉണ്ടല്ലോ അതിനെ ഓപ്പോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു അഞ്ച് ത്രസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് അഞ്ച് എഞ്ചിൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഫെയിലിയർ ആയത് ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഈ ഒരു സംഭവം ക്രാഷ് ലാൻഡ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ പോയി ലാൻഡ് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോൺടാക്റ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോയെന്നാണ് ഒരു പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള ഒരു നിഗമനം പിന്നീട് ഈ ഈ ഒരു സംഭവത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഏതൊരു എന്താ പറയുക ശാസ്ത്രപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഡാറ്റ അനലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോഴും പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡാറ്റ അനലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് ഈ ഒരു നമ്മളുടെ ഓർബി നമ്മളെ വിട്ട് ഓർബിറ്റർ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ തെർമൽ ഇമേജ് ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ എടുക്കാൻ പറ്റി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും വലിയൊരു നേട്ടമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കണക്കാക്കാൻ പറ്റും നമ്മളൊന്നും ആലോചിച്ച് നോക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊന്നും ചിന്തിച്ച് നോക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാവും തോറ്റിട്ടില്ല എന്നുള്ളൊരു കാര്യം വേറൊന്നും അല്ല ഇപ്പോൾ പരീക്ഷക്ക് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനം മാർക്ക് വാങ്ങിച്ച ഒരാൾ തോറ്റു എന്ന് പറയുന്ന പോലെയാണ് നമ്മളുടെ ചന്ദ്രയാൻ ടു പ്രൊജക്റ്റ് ഫെയിലായി എന്ന് പറയുന്നവരോട് പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം വേറൊന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വളരെ ഷോർട്ടായിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ എന്താണ് അവിടെ സംഭവിച്ചതെന്നും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് എന്നാലും നമുക്ക് ഒരുപാട് റിക്വസ്റ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നപ്പോൾ ഒരു ഷോർട്ടായിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്തൊക്കെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും വേറൊന്നും പറയാനില്ല ഇനിയും നമ്മളുടെ സ്പേസ് റിസർച്ച് മേഖലയിൽ വേറൊരു ലെവല് കാര്യം എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യമായ ഒരു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സൈക്കിളിൻ്റെ പിറകിൽ ഒരു റോക്കറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ടോ പടം തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോൾ എവിടെ എത്തി നിൽക്കുന്നു ഐ എസ് ആർ ഒ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ സ്പേസ് റിസർച്ച് ഓർഗനൈസേഷൻ നമ്മളുടെ ഒരു ഇത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ഒരു സംഭവം ഫെയിലായതുകൊണ്ടോ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ
ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം ഡീപ്പ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക് ആണല്ലോ അല്ലാതെ ഡെയിലി ഡീപ്പ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണല്ലോ പിന്നെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ പറയാനുള്ളൂ എന്തായാലും നമ്മളൊന്ന് വിചാരിക്കുക ഇത് ഒരിക്കലും തോൽവിയല്ല ഇതൊരു വിജയം തന്നെയാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ പോരാത്തതിന് ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നൈസ് ആയിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ എന്നെ പേഴ്സണലായിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്യുക ഒന്നാണ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഐ ഡി ആർ എസ് ഡി ഇ എൻ ആർ എസ് എഡ് സെഡ് റെസിൻ റസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇത്രയും പറയാനുള്ളൂ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് മീ റസിൻ സൈനിങ് ഓഫ് പ്ലീസ് ജയ് ഹിന്ദ